通常产妇生完之后咧，个妈妈咧就会煮木耳鸡酒或者木耳瘦肉酒俾个产妇饮，等佢去咗啲淤血。喺今集开始之前，希望各位观看呢条片嘅朋友或者网友，你哋可以用一至两秒嘅时间嚟到订阅我哋嘅频道，作为对我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿妈厨房，今次我煲呢个木耳汤水呢，就会加瘦肉啦，同埋冬菇两隻，咁佢有阵香味，因为木耳本身系冇味嘅。呢只系云耳，好多时咧，我哋买翻嚟嘅都压缩包包嘅，浸开就好多嘅。你咁你喺出边买散嘅咧，反而仲可以容易处理嘅。呢只咧就系白背木耳，你睇唔睇到背只白色嘅木耳有分两种，一种系台湾，一种系内地。台湾呢只咧就系比较上系靓啲，点解咧？因为佢咧冇一种刺鼻嘅感觉啊。买木耳嗰时候你闻一闻佢冇气味咧，系公鼻嗰啲咧你就冇要啦。對於通血管係非常之有效，幾乎係叫做血管嘅清道夫。嗱，如果有病咧，你就要睇醫生啊。老實講依句，你唔好淨係靠話飲木耳水就可以通到血管嚇。依啲係輔助性質嚟嘅啫，你你唔可以當係係靈藥咁樣樣嚟飲噶。就算你平時煲木耳水飲，你仲要加其他嘢嚟輔助嘅。你千祈就唔好食咁多木耳，因为木耳咧好难消化嘅。有啲人食咗之后咧，就会个胃唔舒服、硬住嘅。水要浸过晒面先，等佢完全软晒身先得。而家浸两只冬菇，整羹或者整汤咧，就买冧肉。如果你我唔知道买咩肉好喎，咁你可以同嗰个猪肉档阿哥哥讲，咁佢会介绍俾你噶啦。猪肉仔我快洗咗之后切片先，再切条。啲冧肉咧，佢已经切晒啦，咁跟住咧，我哋就攞去腌，落盐、生抽、油、豆粉。摆翻落雪柜度备用。嗱，你喺木耳叠加程度都系未完全冧噶，仲系硬噶，所以浸几个钟噶。嗱，叠加咧浸咗两个钟头，就睇下呢度背脊摸落去咧滑滑地嘅，唔使理佢噶啦，因为佢嘅胶质个卷埋嘅地方未透噶，咁所以我哋浸一阵添，未得。叠加浸咗有三个钟，冲下冲洗先。未浸之前咧，个木耳就系咁嘅样嘅。你浸咗之后咧，就可以发大咁嘅样。有时见到人浸开会出嚟咁细块嘅咧，嗰啲系咪白背木耳咧？唔多清楚啦。我哋切咗丝先，银银地嘅，有啲烟银。浸咗云木耳之后咧，或者云耳之后咧，你唔好用水浸住放喺雪柜，因为好容易有细菌。我系用冻水浸啊，软身可以切丝噶啦，一定污糟嘅唔要。我啲冬菇肉都留翻去，备用啦。而家咧，我哋要切啲姜丝落啲木耳嗰度，因为惊啲木耳停唔得滞。我哋爆一爆啲木耳，等佢爽好啲，干身啊！而家啲木耳，咁我哋倒起色，加清水落个煲度，放炒个木耳耳落去。煲到佢淋为止，爆爆香冬菇，啲冬菇索油嘅姜丝，放啲肉落去，同木耳一齐，落少少盐。我哋想好味啲咧，点解落攞根自制嘅高汤落？个汤已经煲好噶啦，今集已经差唔多啦，多谢各位嘅收睇。详细嘅食谱我哋会上传喺 Facebook 嘅专业里面，有兴趣嘅话可以查阅。另外，如果喜欢我哋频道嘅话咧，可以订阅我哋嘅频道，以作对我哋嘅支持。希望大家喜欢，我哋下集再见啦，拜拜。